ഹായ് ഡി എസ് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരുപാട് സെഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരികയും ആ ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ അനിമേഷൻ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ടുള്ള അനിമേഷനിലേക്ക് പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും അനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി വളരെ വളരെ ഒരു വലിയ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അനിമേഷനെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ത്രീ ഡിയുടെ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ഡി ഒക്കെ പോയി ഫോർ ഡി സിക്സ് ഡി ഒക്കെ വന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അനിമേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം ഇനിവേ ഒരു ബ്രീഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗവുമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അനിമേഷൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അനിമേഷൻ വന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ അനിമേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം ശരിക്കും അനിമേഷൻ ബിഗാൻ സ്വീത്ത് ദ കേവ് പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹാവ് ട്രൈ ടു മേക്ക് ദ പിക്ചേഴ്സ് മൂവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എമോഷൻ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ദ സ്റ്റോഴ്സ് ലൈവ് ഇറ്റ് മീൻസ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ശിലായുഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ആ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അന്ന് മുതലേ ഒരു ആ ഒരു ശിലായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഒരു വിഷ്വലൈസേഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നില്ല നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രദേശത്തുള്ള അവിടുത്തെ ആ ഒരു ശിലായ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ഏജ് സ്റ്റോ ആ ഒരു സ്റ്റോൺ ഏജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്സും പെയിൻറ്റിങ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയോടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു പാറകളിലൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചതിന് അതിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെൻസുകളും അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നു എന്നുള്ളത് അന്ന് മുതലേ ഉണ്ട് അത് പിന്നീട് സിനിമയിലേക്കും അനിമേഷനിലേക്കും ഒക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആനിമേഷനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ശിലായുഗത്തിലെ ആ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു അനിമേഷൻ കേസ് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ടു ഡി ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ് ചെയ്യാത്തൊരു ഇമേജ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അനിമേഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് സിൻസ് ആസ് ടൈം പ്രോഗ്രസ് ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് മൂവിങ് ഇമേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഇമേജിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയില്ലേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഫെനക്കിസ്റ്റോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീൻ ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അതിന് ടെക്നോളജി എന്ന് വിളിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതി നമുക്ക് അതിനെ അനിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ വർക്ക് ഔട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെനക്സ്റ്റോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇതിന് സാധാരണ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് മുതലാണ് ആ 
സയൻറ്റി സെവനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ അങ്ങനെ പല പല രീതികളിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അനിമേഷനെ അതിനെ ഒരു ചിത്രത്തെ അതിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെനഗിസ് ഫെനഗിസ്റ്റോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതിന് ഒരു തുടക്കത്തിൽ വന്ന ഒരു സംഭവമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി മാത്രമാണ് അത് നമുക്കൊക്കെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കുറേ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു ആ ചിത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഫീലുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആനിമേഷൻ ക്ഷമിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആനിമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ സോറി നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഈ അനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമേജസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇമേജസ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഫീൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു റിയലി നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ഇമേജ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു അനിമേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ബേസ് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനത്തെ നമുക്ക് അനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ ആ ഒരു അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ മീൻ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല പല ടെക്നോളജികളെ പല പല പേരുകളിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോ പ്ലേറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൺവേഴ്സ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്താം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും കാരണം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അനിമേഷൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലും നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു അനിമേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു ഫെനഗിസ്റ്റോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് അനിമേഷനെ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സിയോ ട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോറി നമ്മൾ കുറച്ച് പാക്കിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആനിമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് യെസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സിയോ ട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ട് പരിചയമുള്ള മറ്റൊരു അനിമേഷൻ രീതിയാണ് സിയോ ട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വരച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിലേക്ക് നമ്മളത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് പിന്നീട് നമ്മളിതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഇതിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിന് വേണ്ടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്
ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു അമേരിക്കൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് വിൻസൻ മെക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കുറേ ഇതേപോലെ ഡിനോസർ അത് ഫസ്റ്റ് ഡിനോസർ ഫിലിം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിനോസർ ടു വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വളരെ വളരെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ജേണി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇതും നമ്മൾ ഇതോട് തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിലാണ് മക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രോയിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ദെൻ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ആനിമേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നു സെൽ ആനിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്നിയും പിക്സാറോ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയല്ല നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും ഈ ചിത്രങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ചിത്രം അത് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്കിൽ ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഫോർഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത് ആ സ്കാനിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിനെ ഓരോ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സെല്ലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇമേജ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു 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 മീൻ ഒരു ഗ്രീൻഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗണ്ടൈൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ഒരു പക്ഷീനെ വരയ്ക്കുന്നു ആ പക്ഷി അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു സ്നാപ്പ് എടുക്കുന്നു ദെൻ നമ്മളതിന് ജസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വീണ്ടും ഇമേജ് വെക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ അത് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു മൂവിൻ്റെ ഒരു എഫക്ട്സ് കിട്ടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ പക്ഷീൻ്റെ ചിറകുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽ അനിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഒരു ഓൾഡ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ് കറക്റ്റ് പിന്നീട് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നു നമുക്കിപ്പം ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസും കാര്യങ്ങളുമായി അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ രംഗത്തുമുള്ള ടെക്നോളജീസ് വരുന്ന അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ ചരിത്രം നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ത്രീ ഡി അനിമേഷൻ നമ്മൾ വളരെ കൂളായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡി അനിമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ഇതൊരു സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പാട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എങ്ങനെ ഇത് വന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അറിയാണ്ട് നമ്മളാൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അനിമേഷൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആവും അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ രംഗത്തുമുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അവൻ ഓരോ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വെർഷനിൽ എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നതും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈ ഒരു രംഗത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എനിവേ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി വരുന്നത് മീൻസ് സെൽ ആനിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അത് അതുപാട് ബന്ധപ്പെടുത്തി
അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ ത്രീ ഡീൻ്റെ ആ ഒരു 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 ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും നിർവചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധമാണ് കാരണം എന്തിനെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം സി ജി ഗ്രാഫിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ ഡി രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അനിമേഷൻ രംഗത്ത് കുതിച്ചു ചാട്ടങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഈ അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ടി വി എന്നൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇത്രമാത്രം ടെക്നോളജിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുക്കിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയില്ലേ കുറച്ച് വീഡിയോസും കൂടെ നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ സെയിം സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ആനിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ആനിമേഷനിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അനിമേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു ബോൾ വയ്ക്കും നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ജസ്റ്റ് ആ ബോളിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് ആ ഒരു അനിമേഷൻ ഫീൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് അനിമേഷൻ എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ സ്റ്റൈലും കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് നോക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് വളരെ നമുക്ക് ചില ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കാരണം ഈ ഒരു സംഭവം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ അനിമേഷൻസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ചിത്രം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ഈ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് അനിമേഷൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിത്രം വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ നമ്മുടെ ഷോക്കേസിലൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കൊരു അനിമേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്ത രീതിയിലുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യു ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാക്സിനോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇല്ല മറ്റൊരു രീതിയാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മിറർ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ മിററിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വരഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫീൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അനിമേഷൻ ഫീലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാക്സിനോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തില്ല സ്റ്റുഡിയോ അനിമേഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോ അനിമേഷൻ കാർട്ടൂൺ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ അനിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുന്ന ഒരു കാർട്ടൂൺ സ്റ്റൈൽ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതുമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സെൽ അനിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു
The ink drawings are then filled in with color. At the stockroom counter, painters or fillers in replenish their ever-dwindling color supplies. Great care must be exercised by the paint mixers. As a large group of painters are currently working with the same colors, the shades that all are using must match perfectly. Any variance in color will be noticeable on the screen. In filling in the outlines, the figures are reversed as the paint is applied, so the cells when placed before the camera to be photographed will present a smooth, glossy surface with no suggestion of paint or brush lines. Now the characters must be provided with a fitting environment. In this department, settings are designed and decorated by artists whose work is just as important and perhaps more complicated than figure animation. It also entails a similar degree of repetition. These artists supply landscapes, street scenes, buildings, exteriors and interiors, as well as furnishings. They must be adept at creating the illusions of wind-blown clouds, waving palm trees, rolling seas, moving vehicles and other effects that suggest activity. The character drawings are used to aid them in obtaining creating perspective and scene composition when the celluloids are assembled before the camera. For instance, Popeye's girlfriend, Olive Oil, must appear in normal relation to her patio doorway. And it would never do to let Popeye miss the rug when he bends his painted knee in ardent admiration. Many cells or pictures are required to complete this action. Now the thousands of celluloids bearing figures and backgrounds go into the long routine photographic process. All departments of the studio are supervised by Max Fleischer, veteran cartoonist. In bringing the spinach-inspired seagoing strongman to the screen, he is known as Popeye's Filmland Papa. One at a time, each drawing is placed in the holder and a single exposure is made on film. Upon this new apparatus, actual scenes are constructed to convey the idea of depth and to permit the movement of backgrounds. For instance, many drawings of this bird must be photographed each one with the wings and other lines of body contour in slightly changed positions. Also, with each exposure, the background is moved to create the illusion of flight. The process must be repeated many times with all characters and accessories that simulate motion. When it is realized that hundreds of sheets of celluloid, each bearing characters, properties, or scenic effects, must be superimposed one over the other so that figures will pass and take action, Thousands of exposures become necessary to complete the entire motion picture. The production of film cartoons is long on routine and heavy with detail, and requires considerable special equipment. The groups of pictures for each exposure are held in place by chromium register pins, and the holder is adjusted to the camera by heavy iron arms that lock in mesh. Beginning with one sustained picture, note how this series of pictures flashed on the screen up to the rate of 24 per second speeds the action. Okay, so this is how we are going to talk about a brief animation history. We are going to talk about the animation, the sand animation, the puppet animation, the stop motion animation. We are going to talk about a lot of things. We are going to talk about a lot of growth and study and background. We are going to talk about the animation. നമുക്ക് അനിമേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ അനിമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇനിവേ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അനിമേഷൻ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു ബേസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ബൈ